Kasi ball, if ever na hindi nyo na ako makita for the next few weeks or next few months, alam nyo na yung mga sasabihin ko sa inyo mamaya is nangyayari. Uh, hopefully, hindi tayo umabot sa ganun. And sobra, sa sobrang kontrobersyal nito, talaga nagdadalong isip ako if ever na kita topic natin to today. Pero, I have this urge or I have this feeling na need ninyong malaman lahat ng ito so that you can protect yourself and you can secure yourself from this kind of attacks and uh, surveillance. Tara, simulan na natin. So, eh, kung sisecure na namin yung mga businesses, sino yung mga nag-secure sa mga tao, sa mga individuals? That's why, kinurate naman namin yung pakuna, which is, ito naman yung parang ang pinakagong nito is to secure the people online. Okay. And that's it! If you want to, uh... misconception tayo na parang pag hacker ka, criminal ka. Our goal ko is to make them aware what's really happening in the cyber security industry. To disrupt the industry. To make it better. Huawei. Ano nga ba ang Huawei? Ang Huawei ay ang pinakamalaking manufacturer ng mga telecommunication equipment sa buong mundo, sa Earth. And sila rin ang pangalawa sa may pinakamalaking manufacturing ng smartphone dito sa Earth. Sobrang laking kumpanya nito na based sa China. So ngayon pag-uusapan natin, ano meron dito sa kumpanya nito na Huawei? Unang punto na tatalakayan natin, is yung sinasabi ng US. US, intelligence, CIA, FBI, Pentagon, meron silang mga nakita na data na kung saan nagsasabi na lahat ng mga wireless equipment, wireless network equipment ng Huawei ay eh merong tinatawag na backdoor. Ano guys yung backdoor? So, itong backdoor na to is isang klase ng exploit na kung saan, for example, itong laptop na to, lalagyan ko siya ng backdoor. Alam ba, hindi sa akin itong laptop. Lagyan ko ng backdoor. So, kung may backdoor na to nagawa ko, kaya kong kontrolin itong laptop na to anywhere in the world within the internet. Ganon siya. If ever, imagine ninyo, lahat ng mga routers ng Huawei sa buong mundo may backdoor. May ganong klaseng exploit. Then, probably, monitor na nila lahat ng mga pwede nating isearch o ginagawa within the internet. And possible, pwede rin nilang makontrol yung mga routers na yun. Dahil, again, the backdoor can do that. Monitoring and controlling. Uh, Meron Chinese law na nire-require ang mga private companies sa China to assist them sa mga national intelligence work. Anong meaning nito? Meaning, lahat ng mga Chinese-based na company is required na magbigay ng mga data if ever na needed ng Chinese government. So, in simplest form, ganito yung mangyayari. Lahat ng mga Chinese-based na kumpanya, pag sinabi ng China na, hey, gusto ko ng information tungkol dito sa presidente ito, halimbawa ng Pilipinas, ibibigay nila yun. Halimbawa, may gamit sa Malacanang na Huawei router. Most likely na yun yung gamit nila, may kita yun ng Chinese government. Kaya ba diba, may mga nababalita na paano nalalaman ng Chinese government yung or ng Huawei uh, yung ilan sa mga trade secret ng ilan sa mga kampanya sa US. Possible, ito yung sinasabi nila na punot dulo. Pangatlo, itong Huawei na to, hindi lang naman siya puro network equipment eh. May smartphone din. May mga CCTVs din. And sa mga towers din. For example, sa Globe, may pagpartner na sila no, sa Huawei sa pag-build ng 5G network or ng mga towers dito sa Pilipinas. Technically, di ba meron tayong mga internet, KLDT, Globe, and ngayon meron na dito. Dito is based sa China. And kung mag-research kayo ng mag-research, connected din sila sa Huawei. And sabihin na natin, ano, okay, sige, hindi ka magdidito kasi Chinese Malaysia. Wala ka pa rin kawala. Bakit? Si Globe, ayun nga, nakipag-partner siya sa Huawei para mag-build ng mga towers for 5G networks. And halos lahat ng mga ginagamit nilang mga modem is Huawei. Ngayon, kung nanonood ka, tignan mo yung modem mo dyan, kung Globe user ka. 
uh, globe internet ninyo. Tignan nyo yung likod. May nakalagay, di ba, Huawei? So, most likely, meron nakalagay na Huawei dyan. So, it means, Huawei pa rin ang manufacturer niya. And uh, mostly, ganun din ang case sa PLTT. Di ba? And wala talaga kayong kawala. So, kahit anong internet ang gamitin ninyo. Let's go to the most serious part. Based sa investigation natin, ang CEO ng Huawei is dating engineer sa People's Liberation Army ng China. Connected ito sa Chinese military and sa Communist Party. Ano naman? Actually, ito lang naman yung pinakapunot dulong dahilan kung bakit marami ng country ang nagbaban sa mga Huawei devices. And mostly, isa rin ito sa dahilan no? kung bakit possible na ini-spy na nila tayo. So, paano ko nasabi yun? No? Most trusted company ng China uh, when it comes to building telecommunication construction is Huawei. And they have this kind of bond. No? Uh, they, they have this kind of partnership na although not really official, pero if ever na sabihin ng China na hey, spyan natin to. Hindi naman sila makakatanggi doon, di ba? Una-una, dati silang yung may-ari, dati ando doon sa government. And ayun, kumaga parang sobrang fishy. So, eto. So, in July 12, meron tayong mga hardware hackers from DEFCON na conference na kung saan dinemonstrate nila kung paano i-hack yung mga Huawei routers. So, merong backdoor sa mga Huawei routers na kung saan pwede gamitin ng mga hackers para kontrol eh, i-monitor lahat ng mga pwede nilang o kaya gawin lahat ng pwede nilang gawin doon sa router na yun. Basta connected sa internet. Hacker can do that via the internet. So ngayon, gusto nilang i-report to sa Huawei. I-report nila to sa Huawei, may message nila. Ang kaso nga lang, walang malinaw na disclosure program yung Huawei. Ano yung disclosure program? Ito yung program na kung saan ilalagay nila yung pwede mong i-contact if ever na may nahanap ka na security bug. Wala silang ganun. And ngayon, kinontact ito ng mga hardware hackers na to. Ang kaso nga lang, ang kaso nga lang, itong si Huawei, wala tayong nari- narinig na kahit ano from their side. Okay? Sobrang fishy. Hindi natin alam. Baka ngayon, hanggang ngayon, nag exist pa rin yung backdoor na yun. Dahil wala naman silang sinabi na pinatch na nila or sinecure na nila. If ever na gumagamit ka ngayon ng Huawei router, then probably kailangan mo na mag-ingat. So, that's one proof. Another proof is nung January 2019. Ang nakahanap naman dito is mas malaking kumpanya. Microsoft. Nahanap ng Microsoft ng mga security engineers doon. Ang isang exploit sa isang Huawei laptop na kung saan, katulad din nung nahanap ng mga hardware hackers last time. So, another backdoor or exploit na kung saan pwedeng i-serve, mag-conduct ng surveillance o pwedeng kontrolin ng mga hackers within the internet yung laptop na yun. Pero this time, pinatch na nila. Siyempre, kasi malaking kumpanya. Pero, hindi lang natin alam, no? Uh, mostly kasi ang nangyayari, uh, kadalasan ng mga natatagpuan nila mga security uh, vulnerability rito is naka-embed din sa hardware. And sa aming karanasan ng mga hackers, isa sa mga pinakamahirap na matuntun o pinakamahirap na madetect o pinakamahirap na mahanap na backdoors is pag inimbet mo sa hardware. Good strategy, Huawei, sa pag ano, sa pag embed ng uh, mga exploit na yun. Kung talagang kung talagang sinasadya nila yun. Good strategy. Okay? Mahirap. Nitong February 2020, eto na, kalaunan lang, no? Si Wall Street Journal, merong na tagpuan, no? Na isang information na kung saan itong mga Huawei antennas and routers can be used by the Huawei company or kahit sino mang hacker within the internet to exploit yung mga routers na yon yung mga antennas na yon to conduct surveillance dun sa mga law, inform- law enforcement officials since 2009 since 2009 pa pala no? ayo sino surveillance ng company na. Pupwede nyo rin i-check yung uh, findings nila sa Uganda na kung saan nakipag-partner yung government doon sa Huawei. And ang nangyari is yung mga tao doon, mga employee ng Huawei, talagang lantara na sinasabi na yes, talagang nagkakandak sila ng surveillance within the country. Through CCTV, halos lahat ng mga towers doon, lahat ng mga internet connections, lahat ng ano, may mga CCTV na kung saan mas madali nilang mahanap yung mga terrorist. Well, yes makatulog siya sa paghahanap ng mga terrorist. And uh, ang kaso nga lang, syempre, nasisira naman yung privacy natin. Pangalawa, yung mga smartphones. Meron na rin silang mga ginagamit doon 
na backdoor na kung saan pwede nilang malaman kung ano yung ginaga, uh, ginagawa mo kung nasaan ka and so on. Sa mga smartphones naman, meron nga tayong tiyatawag ng mga IMEI diba? and uh, IMSI. Yung IMEI na yun, malalaman nila kahit na offline ka or what, basta binuksan mo yung phone mo, malalaman nila kung nasaan ka. Yung IMSI naman, naka-embed na yun sa SIM card mo. If ever man na magpalit ka ng phone, uh, malalaman na rin nila yun. Anong phone yung pinalit mo in search. So talagang wala ka nang ring privacy no? sa smartphone mo. Isa rin sa mga ginagamit nilang backdoor dun sa Uganda is ng Huawei is yung sa laptop na kung saan, again, malalaman din nila kung ano yung mga ginagawa mo. So, technically, all backdoors, all exploits. Super creepy, super fishy, super kung may kita ninyo, ito yung rason kung bakit binan na ng US yung Huawei devices or any Huawei devices, routers man yan, smartphone or, la- or laptops. So sila no, si US, takot na takot na na mag-import or mag-import ng Huawei devices na sila is uh, mas advanced pa kaysa sa atin. Pero bakit tayong Pilipinas hindi pa natin binaban yung mga Huawei devices? Ba't hinahayaan lang natin? Sir, magkadak lang sila ng surveillance sa atin and such. Or spy nila tayo. Diba? Maybe kulang pa yung kaalaman ng Philippines tungkol sa pagkakandak ng paano natin malalaman kung ini-spy ba tayo ng company na to, ini-spy ba tayo ng devices to and such. Maybe kulang pa tayo sa kaalaman ng mga ganun. Kulang pa sa kaalaman ng mga engineers, security engineers natin dito sa Pilipinas tungkol sa pag-alam ng ganun. Kaya ayun, medyo, hindi medyo, no? talagang nakakatakot. Ayun na nga, si Globe, si Smart, si Dito, lahat yon connected na rin sa Huawei. Technically, we're all doomed. <laughs> no? So, talagang kahit saan mo tignan, no? talagang ini-spy na tayo. Devices, routers. So, ngayon, hep, 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 Alexis. Okay, sige. Ini-spy nila tayo sa router nila. Possible na ini-spy nila. Actually, to wrap up everything, no? yung mga rason, kung bakit may malaking chance na talagang ini-spy na tayo ng Chinese government through Huawei is unang-una, ang US government intelligence, sobrang dami nilang nahanap ng mga backdoors, ng mga exploits na kung saan itong Huawei devices is talagang nagkakandak ng surveillance sa mga wireless networking equipment nila. So, number two, meron na lang Chinese law na nagre-require nga sa mga Chinese uh, companies na kailangan nila makipagtulungan sa government ng Chinese sa once na meron silang kailangan data. And uh, number three, ang Huawei is one of the most trusted Chinese company ng Chinese government when it comes sa telecommunication. Technically, if they have this kind of bond, then if sabihin ni Chinese, Chinese government, hey, ano naman, pahingi naman ako ng data nito ni ano, ni Duterte or kung sino man, they can give it because of that. Or they can threaten Huawei na alisin sila sa mga bidding projects or kung ano mga projects, government projects, if ever na hindi nila gawin yun. It's easy, di ba? Para sa Chinese government. Then, pang-apat, Huawei CEO is dating engineer ng People's Liberation Army ng China na connected sa Chinese military ngayon and uh, sa Communist Party. And that's very fishy. Lima, noong 2012, meron ng mga hardware hackers uh, na nakapag-discover na merong mga exploit yung mga Huawei routers na pwedeng mag-conduct ang mga kahit sinong hackers within the internet ng surveillance and pwede nilang makontrol yung mga routers na yun. Pwede malaman kung ano ginagawa mo. So technically, we're not really safe using Huawei routers. Pang-anim, January 2019, meron ding nahanap or napatunay ng Microsoft na meron talagang na-expose or meron talagang vulnerability yung Huawei devices such as yung laptop. And katulad nung sinasabi nung 2012 na vulnerability na kung saan pwede mag-conduct ng surveillance and kahit anong controlling dun sa laptop na yun via that uh, kind of exploit. And uh, nitong 2020, meron na rin inilabas na documentary ang The Wall Street Journal na kung saan nilabas nila na kung paano itong Huawei na to na itong mga antenas, itong mga routers nila is uh, being used to monitor law enforcement uh, officials since 2009 via these backdoors dun sa mga devices na yun. 
So talagang hindi tayo safe. CCTVs, network, cell towers, yung cell towers natin dito, uh, mga internet natin dito, uh, mga smartphone natin dito, not really safe. Lalo na if sa Huawei. Not really Huawei, no? Uh, meron pang isang company na pinandin, which is ZTE. Huawei and ZTE, which is parehas na Chinese-based company. Ayun guys, no? If ever na gumagamit ka ng Huawei devices o kahit namang anong Huawei devices, paano natin isi-secure yung sarili natin? If, huwag ka nang gumamit nun. <laughs> Ayan, so halimbawa, gumagamit ka ng smartphone na Huawei, huwag ka nang gumamit nun. Okay? Kasi hindi mo alam, possible na pinapanood ka na nila ngayon. Uh, via dyan sa face camera mo. Dyan sa front camera mo. Dyan sa Huawei. So, if ever nga, no, na meron din kayong router na Huawei based, which is sa Globe, or PLDT, Tignan ninyo yung router ninyo kung Huawei, may nakalagay na Huawei mo. If ever na ganyan, possible talaga na hindi safe yung pag-browse ninyo. And if ever, possible na gumamit kayo ng VPN, trusted VPN. Huwag yung free VPN kasi yung mga free VPN na yan is binibenta lang din yung data ninyo. Kaya siya free. No such thing as free, no? Uh, if ever, no, na gumagamit kayo ng internet, possible yung data ba, mobile data, is safe? Not really. Bakit? dumadaan pa rin yan sa server ng Globe. Ano ba o Globe ko? Or ng Smart. Which is, connected pa rin sa mga devices ng Huawei. So, wala ka pa rin kawala. Gamit ka ng VPN, siguro VPN, tapos, tour ka na rin. Ang kaso nga lang, no, uh, once na tumataas yung security, uh, bumababa yung usability. Bumabagal yung connection mo. So, technically, if ever na, hindi naman ganun talaga uh, ka-private yung ginagawa mo, yeah, you can do it publicly but if ever na private talaga yung ginagawa mo then use private messengers uh, such as signal for chat okay for chat signal and uh, internet usage vpn vpn na hindi libre ano pa ba uh, mostly ayun yung possible na gamitin natin no? uh, hindi ko nare-recommend yung whatsapp hindi ko nare-recommend yung facebook hindi ko nare-recommend yung telegram hindi ko na nare-recommend yung discord hindi ko nare-recommend yung kautok for that well may other videos tayo for that so ayun lang guys if ever na meron kayong na-realize dito sa video na to comment down mo lang below and like mo yung video natin subscribe ka na rin and share mo na rin tong video na to para ma-inform mo na din yung mga kaibigan mo na gumagamit ng mga Huawei devices and mostly meron talaga silang Huawei devices sa loob ng bahay ayan so again thank you for watching and stay safe